ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ರೇಖಾ ಅಡುಗೆ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ಇವತ್ತು ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ದಾಲ್ ಕಿಚಡಿ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಇದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಮತ್ತು ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಮೇಡಮ್ ಪ್ಲೀಸ್ ದಾಲ್ ಕಿಚಡಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಸೊ ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗೋ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡೋಣ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಟೀ ಕುಡಿಯೋ ಅಷ್ಟು ಲೋಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೋಟ ಅಕ್ಕಿ ಒಂದು ಲೋಟ ಬೇಳೆನ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ನೆನೆ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಎರಡು ಸರಿ ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ನೆನೆ ಹಾಕಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ಮೀಡಿಯಮ್ ಸೈಜ್ ಟೊಮೊಟೊ ಒಂದು ಕಟ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿರೋದು ಈರುಳ್ಳಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸೈಜ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಜೀರಿಗೆ ಒನ್ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನು ಸಾಸಿವೆ ಒಂದು ಒನ್ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನು ಮತ್ತು ತುಪ್ಪ ಒನ್ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನು ಒಂದು ಮೂರು ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಒಂದು ಕಾಲು ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಆಗೋಷ್ಟು ಹಿಂಗು ಕರ್ಬೇವು ಎಲೆ ಒಂದು ಹತ್ತರಿಂದ ಹದಿನೈದು ಇದು ಒಣಗಿದ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಅಂದರೆ ಸೊಬ್ಬೆ ಅಡುಗೆ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಒಂದು ಮೂರು ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಒನ್ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನು ಅರಿಶಿನ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನು ಖಾರದ ಪುಡಿ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನು ಧನಿಯಾ ಪುಡಿ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿರೋದು ಒಂದು ಎರಡು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಆಗಷ್ಟು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಕಾಲು ಕಪ್ಪು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಎಣ್ಣೆ ಒಗ್ಗರಣೆಗಾಗಷ್ಟು ಈಗ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದಂತ ನೋಡೋಣ ನಾನು ಇಲ್ಲೊಂದು ಕುಕ್ಕರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ತೊಗೊಂಡಿರೋ ಅಕ್ಕಿನೂ ಬೇರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಸೊ ಚಿಕ್ಕ ಕುಕ್ಕರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೀವೇನಾದರೂ ಮಾಡೋದಾದರೆ ದೊಡ್ಡ ಕುಕ್ಕರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಯಾಕಂದರೆ ಹೆಸರು ಬೇಳೆ ಹಾಕಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಉಕ್ಕಿ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಕುಕ್ಕರ್ ವಿಸಿಲ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಬರೋಲ್ಲ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನೀರು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು ಅಳತೆ ಪ್ರಕಾರ ಹಾಕೋದಾದರೆ ನಾನು ತೊಗೊಂಡಿರೋ ಲೋಟದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಏಳು ಲೋಟ ಇಲ್ಲ ಎಂಟು ಲೋಟ ಆದರೂ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ತೆಳ್ಳಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಿಶಿನೂ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಯಾಕಂದರೆ ಕಿಚಡಿ ತುಂಬ ತೆಳುವಾಗಿರಬೇಕು ಅವಾಗ ಟೇಸ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಈಗ ಮುಚ್ಚಳ ಹಾಕಿ ವಿಸಿಲ್ ಹಾಕಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ವಿಸಿಲ್ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ ನೋಡಿ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ವಿಸಿಲ್ ಬಂದು ಮತ್ತು ಗ್ಯಾಸ್ ಕೂಡ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಕುಕ್ಕರ್ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಕ್ಕಿ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರಾಗಿ ಸೂಪರಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಬೇಳೆನೂ ಅಕ್ಕಿನೂ ಇರೋ ಥರನೇ ಕಾಣಿಸ್ತಲ್ಲ ತುಂಬ ತೆಳ್ಳಗೆ ಬೆಂದಿದೆ ಇದು ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ನೂ ನಾನು ನೀರು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಯಾಕಂದರೆ ಗಟ್ಟಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರಬಾರ್ದು ಅಂದರೆ ಪೊಂಗಲ್ ಟೈಪ್ ಇರಬಾರ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಳ್ಳಗಿರಬೇಕು ಸ್ಪೂನಲ್ಲಿ ತಿನ್ನೋ ಥರ ಇರಬೇಕು ಈಗ ಅದನ್ನು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದು ಬಾಣ್ಲಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎಣ್ಣೆ ಕಾದ್ಮೇಲೆ ಸಾಸಿವೆ ಹಿಂಗು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹಿಂಗು ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ಜೀರ್ಣ ಶಕ್ತಿಗೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಲ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಿಂಗು ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಮತ್ತು ಟೇಸ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸೈಜ್ ಈರುಳ್ಳಿನ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೀವು ಖಾರ ಜಾಸ್ತಿ ತಿನ್ನೋದಾದರೆ ಇನ್ನೂ ಹಾಕೊಬೋದು ಈಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈಗ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಹಾಕಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ತುಂಬ ಜನ ಒಳ್ಳೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಅಡುಗೆಗಳನ್ನು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸೊ ನನ್ನ ಕೈಲಾದಷ್ಟು ನಾನು ರೆಸಿಪಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ರೆಸಿಪಿಗಳನ್ನ ನಾನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದೆ ರೇಕ್ ಅಡುಗೆನ ನೋಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ ಸೊ ಅಡುಗೆ ನಮ್ಮದು ತೋರಿಸಿಲ್ಲ ಅಂತ ನೀವು ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಬೇಕಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಿ ಇನ್ನೊಂದು ಟೈಮ್ ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳಿ ಈಗ ಟೊಮೊಟೋನೂ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಖಾರ ಕ
ಈ ಕಿಚಡಿ ಜೊತೆ ನೀವು ಸೈಡ್ ಡಿಶ್ ಆಗಿ ಹಪ್ಳನೋ ಏನಾದರು ಕುರ್ಕೊಳ್ಳು ತಿಂಡಿನೋ ಏನಾದರು ಇಟ್ಕೊಬೋದು ಸೂಪರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ನಾನೊಂದು ಸರ್ವಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಟ್ಗೆ ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಹೇಳ್ದಾಗೆ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ದಾಲ್ ಕಿಚಡಿ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆಲ್ಲ ನೀವು ಹಾಗಾದರೆ ಈ ರೆಸಿಪಿನ ಇವತ್ತೇ ಮನೇಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಈಸಿ ರೆಸಿಪಿಗೋಸ್ಕರ ರೇಖಾಡುಗೆ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡೋ